太祖这么做，确实有点残忍。那换作是你，会怎么做？啊？这，他们想回家养老，就让他们回家养老呗。顶多是派几个人盯一下，如果没有什么妄动，功臣还是要善待的。你能这么想，那真是天下人的福分。太后要是听见了，一定会特别高兴。哎，哎，可惜啊，距九州之铁，不能铸此错。兄贵姓啊？哦、啊，公公，礼部侍郎李石。李大人，李大人，我问你啊，宫里最近谁长事儿啊？这个孙太后是不是不好使了？啊，学生官小，不太清楚。哎呀，这不小了吗？哎，我看你们这个跑法，下一次说不定还真就把太上皇的尸首给运回去了，怎么办？啊。公公，学生无知，请公公救命，给我们指条明路。这明路有啊，但你得告诉我，孙太后她是不是不好使了？这个，公公，现在这宫里面，我听说皇上很尊重她，嗯，但是。好些事情，还得是胡太妃说了算。他娘的，我就知道，李大人，我都说了这么多了，您还是不明白什么意思啊？嗯？哦哦哦，公公，不好意思。有点意思，有点意思。哎，公公留步。嗯。我们想去见见太上皇，不然我们回去了，太后问起来，怕没法交代。太上皇，呃，那边看着了吗？啊，往那边走，准备错，去吧。哦，谢谢公公。徐先生，叫我名字即可。我是真心叫你徐先生的，受益良多啊。将来，哎，来人了！臣，礼部侍郎李石，恭请圣安。臣，锦衣卫指挥使罗琦，恭请圣安。臣，锦衣卫指挥使商礼，恭请圣安。总算来人了，挺好。哎，我娘怎么样？皇太后好，皇上也好。三爷还健忘吗？啊，是。听说打算告老还乡了。那个见了太师吗？臣等将国书递给了太师，这才过来向太上皇请安。他有说什么吗？太师说，让我们回去再核准一下，把金银布帛的数目确定了。哎，想不到现在我这么不值钱了。行，先别说这个，让你们带的衣服带了吗？那个我跟徐先生的衣服都破了，也没有针线，还愣着干什么？脱！哦哦哦,哦。
天看看。皇上回来了。嗯嗯嗯嗯。今天学什么了？大学知道，在明明德，在清明，在止于至善。好。来。哎，太妃呢？在等你吃饭。娘。等不及你，先吃了。哎，朝廷有点公务要处理。回来晚了。啊，我还以为你去永定河参加孙太后的水陆大法会了。娘，其实说起来，我应该去。京郊死了那么多人，太后自己掏钱办了三天法会，替朝廷安定人心。皇上，于大人到了。赐座。谢皇上。皇上召臣来，有什么事有，请皇上明示。皇上莫不是病了，精神不佳？于谦，朕对你怎么样啊？臣与皇上没有私恩。皇上说这话，是开臣的玩笑。朕差点忘了，你是硬骨头于谦。烧石灰也不低头，没有私恩，没有私恩。那我们总没仇吧？没有，自然没有。太妃想立太子，已经纠缠我好久了。内阁有什么看法？你是个忠臣，总得有个态度。臣认为此事不妥，眼下不可给天下人落下口实。说皇上就是因为想立太子，才不欢迎太上皇北狩归来。那是朕的家事，和那些谣传古蛇之辈有什么关系？既是皇上家事，请皇上与礼部商量。内阁是不支持的，于大人。太上皇不肯回来，实在是瓦剌野仙阴晴不定，狼子也行。他们就是不放，我有什么办法？难道他一辈子不回来，我就一辈子都立不了太子吗？好吧，还是让孙太后做皇上吧。你们都是他提拔上来的，我用不起你们。皇上切勿做慈祥。臣是大明的人，那你跟我说说，他孙太后就是圣人，一句话，你们前呼后拥。我坐在这大殿里面，说什么都没。皇上，不是的，真要你说，他到底是什么人？一而再，再而三的给朕添堵。难不成，等太上皇回来，他还能把我从这位子上担下去？孙太后以母子之亲
，为了国家命运能废帝，就是鬼神也跳不出他的过错来。我又怎敢不遵他的旨意？我又怎敢违逆他的想法？皇上也知道，太上皇回来，无论是孙太后还是天下所有人都知道，前朝一事，流水落花，无可挽回。皇上何不大度些，让他们母子团聚？立太子的事，在朝中推行起来，必然顺利无比。你给我一个道理：如果我不接哥哥回来，能怎样？如果我非要立皇太子，又怎样？哼！皇上，臣没有什么道理。千秋十笔如铁，皇上要善始善终。我派人从京里打探消息回来，您猜怎么着？嘿，皇上他要立皇太子。可是大臣们不同意啊！大臣们就是想把太上皇给接回去，他又不同意。哎呀，要我看呐、啊，他们根本就不想要太上皇了，可还不停的派使者过来，那就是耍您呢、啊。住在咱们这儿的这位太上皇是太后的儿子，而皇上呢是胡太妃的儿子，他俩本身就是面和心不和，而且太后经营多年，朝廷上的老臣还都是听他的。所以说，干脆，咱们就把住在这儿的这个太上皇咔嚓一刀给剁了。你剁了之后呢，太后一定和皇上拼命。他们一乱，朝廷就乱了。只要他们一乱，咱们就可以挥兵打进去。而且现在啊，跟以前不一样了，皇上身边也有人，就等于是他们各自哎，指挥各自的势力，是不是？哎，快看！大哥，我们答应大明要把人送回去，这样不讲信誉。不好，跟他们讲什么信誉？咱们在京城死了那么多人，我时时刻刻都想报仇，你们不肯杀，我杀！站住！干什么去？你敢拦我，我拦你怎么了？够了没有？回去。你，哎，把那个废物带来，我来杀。看你们谁敢拦我！牛粪都没喽。好，明天我去捡。今天光顾着说笑了。皇上呢？请您过来了。说大汗找他，娘的！十方神灵，三世诸佛，所有能听见我声音的鬼神精怪。保佑我孩儿平安归来。
不是英雄。滚开，滚开，滚开！杀了他，不是我不守承诺，是你们大明。三番五次欺辱于我，先是说多带金银来赎，金银呢、啊，就是瓦剌的一条狗，也不会这么不讲诚信。你还有什么可说的杀他！你先杀了我！杀你，如同杀一条狗。看你如此忠诚，我放你一条活路，闪开吧！杀了他，封你做千户。先生，你走吧。太师。还是，太师，太师，太师，太师，是我糊涂，是我糊涂啊！知道就好。逃走吗？草原是我的，你的命是我的。放人！徐先生，他说的没错，整个草原都是瓦剌人的营帐。咱们根本走不了，让他把我杀了吧。咱们，你说什么呢？咱们来世再做兄弟。你快走啊！走啊！走！太后，太后，太后，你怎么样？太后，太后，你怎么了？他说：“我儿终将无恙
，一切明枪暗箭都已经被罡风吹散。啊、你可别这么叫我，你谢将军天天嘲笑我，说我躲在帐篷里当皇后。徐先生，别这么叫了，就叫他齐木格吧。我可是奉太后之命来护卫皇上的，那怎么能乱叫呢？我要是算的不错的话，开了春，咱们就可以回北京了。我去把羊圈加固一下，老徐，你去看一下马。北京已经答应我们，派使者去大明谈判了。我想实际夺了他们的宣化城。现在主要问题是我们人少，进城之后如何控制城门？宣化城外又没有可以躲藏的地方，我没法派大军掩护。喜宁有个好点子，让他说说。他能有什么点子呀？啊！咱们呢，就从正门进，多带大车，多带马，带两百匹马，这样呢，至少可以有一百个士兵负责押送。咱们就说是奉旨进京，献马，献皮毛，这样咱们大车里也能藏兵啊。嗯，要挑能举二百斤，射箭，射二百步的勇士。是。对，只要我一进城门，我马上就会宣读太上皇的旨意。按照规矩啊，这个时候城门上下的士兵都要跪听。至于这个圣旨嘛，我觉得就可以写的啰里吧嗦一些。等我念到一半，我就清一下嗓子。这个时候，马上的士兵、车里的武士一起动手，只要控制城门在一炷香的时间，这野仙的大军就能掩杀上来。你打过仗没有啊？啊，呃，没有啊。
我就算在车里放了两百个、三百个人，可那么窄的地方夺门是不可能的。哼，你让我的士兵怎么上城楼？但凡他们把吊桥一收，岂不是白白送了脑袋吗？哼，你什么意思呀？想让我们白白送死是吗？所以我准备了这个，什么东西啊？哎，别动！我在上面淬了剧毒，这是我花高价买下来的匕首，你碰破一点皮肉，马上就死。叶仙，他也太卑鄙了吧？不卑鄙，不卑鄙。所以我决定了，把这个匕首藏在圣旨里，先杀主将，你们趁乱夺门，怎么样？嗯，我觉得值得试一试。叶仙，玄花城一破，大同、晋阳迎刃而解。对。我们接受上回在北京的教训，我们和坨坨不哈大汗合兵一处，全力经营中原。大元国能不能复兴，在此一举。你们看，我这儿也下雪了，再不进攻，会杀我们这些马哈木汗的子孙。大明这些年。把我们戏耍的也够了，今天派一个使者，明天派一个使者，这个太上皇，天天在这里吃粮食，竟是一点用也没有。就这么定，泄露机密者，斩。大将生来胆气好。腰挂秋水连翎刀，寡人正统皇帝是也。今日与瓦剌皇后闲来无事，嗯，去猫去乐。射他！不能活着！别跑！别别别！行了。别走啊！太后，你娘说你天天挂念着太上皇，这么一看，果真如此。谁让你们俩演这个啊？皇上，挑唆朕和太上皇的关系，不想活了？来人，拖出去斩了！皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！自古忧者无罪。你要是不喜欢他们，就送到别的宫里去。谢太后。粉身碎骨，难报太后之大恩呐、啊！滚！快快！西安，奴才在呢。你现在的胆子是越来越大了。这样的人，也敢给我搞进宫？要不是太后替你求情，朕就砍了你的脑袋。谢太后不杀之恩。瓦剌那边要派使者进京，要献上马匹、毛皮，不知皇上应允了吗？准了，当然准了。可是太后，这瓦剌人这使者来回往返，嘴里没一句正事儿。太上皇不回来，我也忧心如焚呐、啊。哭什么呀？说话呀！太后，请允许我出家。啊？我好后悔嫁到这儿
胡太妃又打你了，他已经那么得意了。怎么还那么折磨人呢？皇上对你应该还是不错的吧？皇上他不敢管，十天半个月也不回一次宫。李太子的事情，内阁不同意，胡太妃就说，是我的八字不好。我有的时候站在楼上，就想跳下去死了算了。我真的不知道该怎么办了。我活着，还不如一块假山上的石头痛快。太后，请您替我说说情。宫里有道观，有寺庙。太后，胡太妃派人来问，皇后什么时候回去？你，你跟他们说，我即刻就回去。我是懂规矩的，今天我糊涂了。以我的脾气，会把你留下的。天王老子也不能把你带走。可是我这次不行，国家有体制，我没法帮你。我自己的儿子都还在草原受罪呀、啊，我的眼泪啊，早就流干了。太后。每次皇帝的诏书，都有一封附件，上面写着“赎买太上皇回来的金银、布匹”。您知道吗？当然。可使臣在临走之前，向皇上辞行的时候，皇上都会要回去，烧了。不可能，他不敢，胡太妃敢。太妃说什么他都听。可是我儿子他回来是不会去跟他争皇位的。你不知道，我知道，我偷听到的。他们不把我儿子立为太子，是不会罢休的。你儿子，他回不来了。什么？再说一遍。太后，你再说一遍。太后，我没有一句假话，你相信我。我说这些，只求你能帮我。抓紧，衣服、珠宝，想最好的给他送过去。快！是。皇后，皇后，这是太后给您的。你跟他说。回去，你回去，坚决滚！
回去告诉你们主子，我就算是在铁钗、木钗，我也不稀罕这些玩意儿。啊，礼部的官员都是乌龟吗？啊，立太子的事儿，从去年拖到今年，今年拖到明年，你们打算拖到什么时候啊？啊，为什么迟迟立不下来？皇上，要立太子，礼部一直在开会，可大家的观点不一样。太上皇蒙尘，皇上危难之际负监国的责任。如果太上皇没有回来，不能行使皇位禅让的礼仪，太子就继位不正。这个在礼法上过不去。这句话都说了多少遍了，朕耳朵都听聋了。哪一个皇上继位？还要跟上一个皇上举行仪式，胡说八道！这不是禅让。皇上，如果太上皇遇难驾崩，您的皇位得来便是正的；如果他还活着，您做皇上属于监国，祖宗传位没有兄终弟及的规矩。况且太上皇还活着，须得三辞三让才行，接金宝，然后祭祀宗庙，再立太子，才是合理法的。事事都讲礼法，那北京城是你们守的？礼部不讲礼法，讲什么？臣不懂，臣也不懂，臣也不懂，臣也不懂，臣也不懂，臣也不懂，臣也不懂。好。不懂是不是？锦衣卫，锦衣卫，在！把这些礼部的官员给我拖下去，停杖五十。把这个嘴硬的，给我停杖一百。脱了裤子，好好给我打！是。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。启禀陛下，停杖已毕。孙尚书，怕是已经弃毙了。啊！别收尸了，把尸体摆在那儿，让大家都看一看。是。嗯，不是要修身齐家，治国平天下。礼部的官员，你们都好好的看看，写折子来告诉朕，神是谁家的神？家是谁家的家？怎么，又去告我的状了是吗？皇上，皇上，你过来
。你说什么？娘，你给我进来！娘。哎呀，少保大人，少保大人，多有得罪，多有得罪呀、啊！哎，还希望少保大人您不要往心里去啊！你没得罪过我，这点心我不能收。哎哎哎！